గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ హలో రామ్ గారు హాయ్ నారాజు ప్రీవియస్ వీడియో మనం ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్ నుంచి ఒక్కొక్క సిక్స్త్ సెన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ పుట్టి కొంతమందికి ఆ విధంగా ఉంటుంది అది ఎలా అని అంటే అని చెప్పి కొన్ని బేసిక్స్ చెప్పడం జరిగింది కుదిరితే దాన్ని ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే మనం చేసామో దాని కిందకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతామో ఒకసారి చూడండి కుదిరితే సో దానికి కంటిన్యూషన్ పార్ట్ టూ చేస్తామని చెప్పేసి అన్నాము ఆ పార్ట్ టూ నేది ఫస్ట్ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి అండ్ ఈ వీడియో చూసేసిన తర్వాత అయినా సరే ఫస్ట్ వీడియో చూసినా ఓకే ఎలా సార్ అది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియాలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది జనరల్గా నారాజు మనం ఎప్పుడైతే సిక్స్త్ సెన్స్ అంటామో చాలామంది చెవులు రెక్కించి వింటారు ఏంటి సిక్స్త్ సెన్స్ అని ఎందుకంటే ఎప్పటికీ మనిషికి సాక్ష్యం లేకుండా వినిపించేది ఏదైనా సరే కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్టుగా మారుతుంది అది మీడియాలో అయితే మనం మాట్లాడే సిక్స్త్ సెన్స్ ఏంటంటే సిక్స్త్ సెన్స్ అంటే అదేదో ఎక్కడో ఎవరికో ఉండినది ఇది అందరికీ ఉండదు అని అనిపించేది కాదు ప్రతి మనిషి పుట్టేది సిక్స్త్ సెన్స్తో పుడతాడు ఆ తర్వాత మనం ఎన్నో శబ్దాలు మనల్ని ఈ ప్రపంచం మనం మనం జీవితంలో మనకి ఎదురు ఎదురయ్యే ప్రతి సంఘటన ప్ర వినిపించే ప్రతి శబ్దము మన అనుభవాలు అన్నీ దాన్ని మాస్క్ చేసేస్తాయి సో దానివల్ల మనకు అర్థం కాదు అసలు ఫైవ్ సెన్సెస్ అన్నప్పుడు ఏమంటుందంటే ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్సే మనం ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే దానికి సహాయపడతాయి మనం ఎప్పుడైతే స్పర్శ శబ్ద రూప రసగంధాలు అంటాం స్పర్శ అంటే స్కిన్ స్కిన్ ద్వారా మనం టచ్ చేయడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాం ఏదైనా ఓహో ఇది మెత్తగా ఉంది గట్టిగా ఉంది వేడిగా ఉంది చల్లగా ఉంది ఇది జ్ఞానం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఐస్ ఎలా ఉంటుందంటే టక్కువ చల్లగా ఉంటుంది అని అంటాం ఎందుకంటే మనం మనకు ఇన్పుట్ దాని ద్వారా అందింది కాబట్టి శబ్దము రూప రస గంధాలు ప్రతిదీ ఏదైనా సంగీతం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు రుచి ఏదైనా ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు అట్లాగే మనం చూసే కళ్ళతో ప్రకృతి ఎలా ఉంటుందో అని ఇట్లా ఐదు పంచేంద్రియాల నుంచి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటాం మనం మన జ్ఞానం వచ్చేది దాని దగ్గర నుంచి అయితే మనం ఏది నమ్ముతామంటే ఏదైతే చూస్తామో ఏదైతే వింటామో ఏదైతే రుచి చూస్తామో ఏదైతే స్పర్శిస్తామో ఇలాంటి పంచేంద్రియాలు వాసన చూస్తామో ఇవి మనకు ఉన్నట్టు లెక్క వీటికి అందకపోతే అది లేనట్టు లెక్క ఇది సాధారణమైన జ్ఞానం కానీ ఇక ఏదైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇంతకు మించింది ఏదైనా ఉందా అన్నది ఎప్పుడు ప్రశ్నార్థకమే భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు కూడా అందని జ్ఞానం ఎంతో ఉంది ఎప్పుడూ కాంట్రవర్సీగా చూసినా సరే భారతదేశం ఈ జ్ఞానాన్ని అన్ని దేశాలకు అందించింది సో మన మహర్షులు కానీ పూర్వీకులు కానీ మనకు అందని మనకు కనిపించని మనం అర్థం చేసుకోలేని చాలా పవర్స్ని వాళ్ళు పొందారు ఇవి ఏంటి పవర్స్ ఎలా అంటే ఇంట్యూషన్ అని మనం అంటాం గట్ ఫీలింగ్ అని అంటాం మాకు యాక్చువల్గా మనిషి నాలెడ్జ్ మూడు స్టేజుల్లో ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఇన్స్టింక్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటే మన పుట్టుకతోనే ప్రతిదీ మనం ఏదైనా రియాక్ట్ అయ్యేది ఏదైనా ఇన్స్టింక్టే మనకు దోమ కొడితే టక్ మనకి కొడతాం అది ఇన్స్టింక్ట్ మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి వచ్చేది ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట సడన్గా ఎవరైనా అడ్డం వస్తే వచ్చే కోపం వస్తుంది సరే దట్ ఈస్ ఇన్స్టింక్ట్ ఒక ట్రిగ్గర్ లేదా స్టిమ్యులస్ ఉంటే దానికి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది అది ఇన్స్టింక్ట్ అన్నాం ఇన్స్టింక్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇంటలెక్ట్ ఇంటలెక్ట్ అంటే మనిషి కొంచెం జ్ఞానం పెరిగితే జ్ఞానం కలగడం ఇన్స్టింక్ట్కి జ్ఞానం అక్కర్లా జ్ఞానం అక్కర్లా నీ రియాక్షన్ చాలు మనిషి ఏ ఏ ఎమోషన్ అయినా సరే ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అయితే అది ఇన్స్టింక్ట్ తర్వాత ఇంటలెక్ట్ ఏంటంటే కొంత ఆలోచన చేసి ఎలా ఉండాలి ఏమిటిది అని పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని ఆ జ్ఞానం ద్వారా మాట్లాడేది ఇంటలెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు పందం వేసుకున్నారు నువ్వు చూపి నువ్వు చూసిందే అబద్ధమని నేను ప్రూవ్ చేస్తే నాకు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి నువ్వు చూపిందే అబద్ధమని నువ్వు చూసింది ఇది నిజమని నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తే నేను రెండు వందలు ఇస్తా అన్నా ఇద్దరు పందం వేసుకుని అన్నాను ఓ ఎక్కడికి వెళ్తా అయితే నేను చూసిందే నువ్వు ఎందుకు ప్రూవ్ చేయలేను నిజమే నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తా అన్నా సరే ఇద్దరు వెళ్తున్నారు అప్పుడే ఎవరో ఏదే మీరు ఎక్కడికి ఇక్కడికి రైలు పట్టాల మీద వెళ్తున్నారండి అని ఎవరో అడిగారు ఏం లేదండి నా ఫ్రెండ్ ఇతను పందెం వేసుకున్నాం ఇతని పేరు సుబ్రావు మన అని సుబ్రావు మన సుబ్రావు ఆయన ఫ్రెండ్తో కలిసి రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సుబ్రావు అడిగాడు ఇప్పుడు నీకు ఎదురుగా రైలు పట్టాలు రెండు కలుసుకున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయా అని కనిపిస్తున్నాయి ఏది రెండు కలుసుకునే చోటు చూపించు అన్న సరే పద వెళ్దాం అక్కడ కదా కనిపిస్తున్నాయి పద వెళ్దాం ఇద్దరు పోయారు అక్కడ లేదు ఇంకా దూరం కనిపించింది పద పోదాం అన్నాడు ఎంత దూరం వెళ్ళినా రెండు కలిసినట్టు కనిపించవే
అన్నీ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అది ఇంటలెక్ట్ లెవెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్యోదయం మనం రోజు సూర్యోదయం చూస్తాం సూర్యాస్తమయం చూస్తాం ఎవరినైనా అడిగితే మీరు సూర్యోదయం ఉందా లేదా సూర్యాస్తమయం ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉంది నిజంగా మీకు జ్ఞానం ఉంటే అంటే మనం తెలుసుకున్న ఇంటలెక్ట్ లెవెల్లో మనం ఆలోచన చేస్తే అసలు సూర్యాస్తమయం సూర్యా సూర్యోదయం అంటూ ఏం లేవు భూమి తిరుగుతూ ఉంది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది అట్లా మనం తిరిగినప్పుడు మనకు సూర్యోదయంలా సూర్యోస్తమయంలా కాలాన్ని బట్టి మనకు అట్లా కనిపిస్తుంది ఇది జ్ఞానం ఇది కంటికి కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి అర్థం అంటే జ్ఞానేంద్రియాలకు కనిపించేవి అనుభవం లేకొచ్చినవి కూడా నిజమవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన కంటికి కనిపించేవన్నీ భూమి ఆకాశం రెండు కలుసుకున్నట్టు కనిపిస్తాయి ఎంత దూరం పోయినా రెండు కలుసుకోలేవు ఎండమావుల్లో నీరు ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎండమావులే తప్ప ఏం ఉండవు మరి మనం దీన్నే నమ్మితే మన జ్ఞానం ఎంత లిమిట్ అయిపోతుంది ఇంటలెక్ట్ తర్వాత ఇంట్యూషన్ అంటారు ఇది థర్డ్ లెవెల్ అంటే ఈ ఐదు పంచేంద్రియాలను దాటి ఏదో జ్ఞానం మనిషిని కంటికి కనిపించని వినిపించని రుచి చూడలేని స్పర్శించలేని విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం ఒకటి ఉందని దాన్ని ఇంట్యూషన్ అని అంటారు దాన్ని ఇంట్యూషన్ అని ఆ ఇంట్యూషన్ మనకి ప్రశాంతత ద్వారా రిలాక్సేషన్ ద్వారా మనం పొందొచ్చు ఇట్లాంటి ఇంట్యూషన్ పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ పవర్స్ను పొందిన వాళ్ళు అంటే మనిషి లోపల సోల్ సాటిస్ఫయింగ్ రిలాక్సేషన్ పొందిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది ఆ ఇంట్యూషన్ని వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చు కానీ మనకు కూడా ఇంట్యూషన్ అనిపిస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది చూడండి ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళ అనుభవంలో కూడా ఎదురై ఉంటుంది ఏంటంటే నాకు ఎందుకో నాకు అప్పుడే అనిపించింది ఎందుకో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇట్లాంటిది ఏదో జరుగుతుందని ముందే నేను ఊహించాను చెప్తారు మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఎట్లా కనిపించింది ఏమి కనిపించలే ఏమి జరగలే జరగక ముందే ఇట్లా జరుగుతుంది అని అనుకున్నారు కదా సో ఆ గట్ ఫీలింగ్ ఇంట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో లిటిల్ అబౌవ్ దాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద సిక్స్త్ సెన్స్ వాట్ వీ కాల్ ఈ సెన్సెస్ ఐదు ఉన్నాయి మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి కనిపించని ఒక సెన్స్ ఏదో ఉంది దట్ ఈస్ ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్త్ సెన్స్ అది ఈ ఎమోషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఐదు సెన్సెస్ నుంచి వచ్చిన నాలెడ్జ్ నుంచి ఒక డెసిషన్ తీసుకునేలాగా చేసేది ఎమోషన్ దట్ ఈస్ సిక్స్త్ సెన్స్ సిక్స్త్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది మీరు ఏం చేయాలో చెప్తుంది మీరు ఏం చేయకూడదో చెప్తుంది అంటే ఆ ఎమోషన్ యొక్క గైడెన్స్ని ఫాలో అయితే దట్ ఈస్ అ ఇన్విజిబుల్ గైడ్ ఫర్ యూ అయితే మనిషి ఆ సెన్స్ని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందేంత సెన్సిటివిటీ ఉండాలి ఆ సున్నితత్వం మనిషికి ఉండాలి ఆ సున్నితత్వం పొందితే ఖచ్చితంగా ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ ఏమిటో ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ అనుభవాలు ఏంటో మనం పొందొచ్చు మీరేమి ఈ సిక్స్త్ సెన్స్ అంటే గొప్ప శక్తులని సినిమాల్లో చూపించి సినిమాల్లో చూపించినట్లని ప్రతి కామన్ మ్యాన్లోనూ ఉంటుంది ప్రతి కామన్ మ్యాన్లోనూ ఆ సెన్స్ ఎక్స్ట్రా సెన్స్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు కదా మన భారతదేశంలోనే ఋషులు మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జ్ఞానాన్ని ముందే ఇచ్చేశారు మనకి ముందే ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ప్రతి దానికి ఒక సొల్యూషన్ తెలియకుండానే మనం అలవాటు అయిపోయి ఉన్నాము ఒక్కసారి మనం రోజు చేసేటువంటి విషయాల మీద వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకుంటే మన ఋషులు మునులు కానివ్వండి లేదంటే అంతకు ముందు ఎవరైతే భారతదేశంలో ఇచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విషయంలో అంటే అంతకుముందు ఏం చెప్పారు అనేటువంటి పెద్దల మాట చదిముట్ అని చెప్పేసి అంటారు పెద్దల మాటకి ఏదో వెనక అర్థం ఉంటుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా ఆ విషయాలన్నిటికీ ఒక అవగాహన వస్తుంది దాంతోపాటు మనలోనే తెలియకుండా మీరు ఇందాక ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు సార్ మీరు ఎండమాలు చూడటానికి ఎలా ఉంటాయనంటే ఇక్కడి నుంచి చూసేటప్పుడు ఉన్నట్టే కనిపిస్తాయి కానీ అక్కడ ఏమి ఉండదు అక్కడ ఏమి ఉండదు మనకు కనిపించే సెన్స్ ఒకటి చూపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రియాలిటీ ఒకటి తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటంటే మన శరీరంలోని జ్ఞానేంద్రియాలు నిజం తెలుసుకోవటానికి సరిపోవు అవును అంతేకాదు ఉదాహరణకి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగేటప్పుడు మనకు అర్థం కాదు మనం బలైతాం తప్ప మనం వాటికి బలయ్యే ముందు జంతువులు పక్షులు గుర్తుపడతాయి అవును వాటి ప్రవర్తనలో తేడాను ఇమిడియట్గా అందరూ గుర్తిస్తారు అంటే జరక్క ముందే ఇది జరగబోతోందని తెలుసుకునే సెన్స్ ఏదో వాటికి ఉందనేగా అంతే కదా ఏదైతే మనకు లేదో అది లేదని చెప్పడానికి లేదుగా మన మన అనుభవం లేక ఏది రాలేదో అది లేదని చెప్పడానికి లేదుగా సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఒక కామన్ సెన్స్ మనం చూడలేదు కాబట్టి మన అనుభవం లేక రాలేదు కాబట్టి అది లేదు అని మనం ఖచ్చితంగా కొట్టేయలేము ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో ఏ వింతలు జరుగుతూ ఉంటాయి సార్ అవి మనం చూడలేము అలా అని చెప్పేసి ఆ వింతలు లేవు అంటే ఉన్నాయి మనం చూడలేదు కదా మనం నమ్మలేము అని అంటే అక్కడ జరిగిన దాన్ని
ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద పలానా విషయం జరగలేదు అని చెప్పడానికి లేదు అన్నీ జరుగుంటాయి కాకపోతే మన అనుభవంలోకి రాలేదని మన ఆలోచనకు అందలేదని కుట్టుపడే టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివి ఆపేసినోడికి పిహెచ్డి అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని అక్కడ దాకా వెళ్ళినటువంటి వాడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఆపేసిన వాళ్ళకి అదే ప్రపంచం ఇంకా అక్కడతో వెళ్ళాలి అని అంటే మేబీ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతారేమో కానీ ఇంకొక ప్రపంచం కూడా ఉంది పిహెచ్డి వరకు వెళ్ళాల్సిన ట్రావెల్ ఎందుకు కొన్ని వందల ఏళ్ళ కింద మనందరం ఏం నమ్మామంటే భూమి బల్ల పరుపుగా ఉంది అని అంటే చదువునుగా ఉంది భూమి అంటే చదువునుగా ఉంది గుండ్రగా ఉంది అని బుద్ధి ఉందా కానీ ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉంటే గుండ్రగా ఉంది అంటావు అని చాలామంది వాదించినప్పుడు కోపర్నికస్ అనే ఒక సైంటిస్టు బాబు భూమి గుండ్రగానే ఉంది అని అంటే ఎంతగా వ్యతిరేకించామంటే అతన్ని పూర్తిగా వెలేసేంత కోపర్నికస్ని అసలు అందరూ వ్యతిరేకించే నేను దేవుడి మాట విరుద్ధంగా చదువుతాం అన్నట్టు పక్కన పెట్టారు కానీ తర్వాత జ్ఞానం పెరిగిన తర్వాత మనకు అర్థమైంది భూమి గుండ్రగానే ఉందని విశ్వం చాలా పెద్దది సో కంటికి కనిపించని విషయాలు చాలా ఉంటాయి అందులో ఇట్లాంటి విషయాలు కొన్నిసార్లు మనం టెలిపతి అంటారు ఉందా లేదా అని మనం చర్చించట్లేదు అది ఎలాంటిది అనేది మనం చర్చించట్లేదు అయితే మనకు తెలియని చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చర్చలో ఉన్నాయి అనుభవంలో ఉన్నాయి సో అట్లాంటి వాటిలో సిక్స్త్ సెన్స్ ఒకటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చు కానీ మనిషి అనుభవంలో మాత్రమే తెలుసుకోగలిగింది ఈ సిక్స్త్ సెన్స్ ఎవరికి వాళ్ళకి మాత్రమే ఎవరికి వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ నమ్మిన వాడికి అనుభవజ్ఞుడికి ఇంకోటి ఈ అనుభవం వచ్చిన వాడికి ఇంకొకరికి ప్రూవ్ చేయాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయడు జ్ఞానం అంటే అదే సార్ లైఫ్లో చాలాసార్లు మనం ఏంటంటే కామన్గా మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేయడంతోనే జీవితం అంతా జరిగిపోతుంటుంది ఎంత మీరు ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అంత నమ్మని వాళ్ళే నేను చుట్టూ ఉంటారు అవును సో డోంట్ ట్రై టు ప్రూవ్ బట్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఎస్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ డెఫినెట్గా సార్ విజువలైజేషన్లోనే ఒక మంచి సరికొత్త సిరీస్ ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కూడా ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆడియన్స్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తే ఇంకొక ఎపిసోడ్ కావాలి అని అంటే ఇంకా అథెంటిక్గా తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు చాలామంది విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ ఈ విజువలైజేషన్ క్లాస్ సిక్స్త్ సెన్స్కి అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సో విజువలైజేషన్ సెషన్ ట్వెల్త్న స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నాకు పన్నెండవ తేదీనే విజువలైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది విజువలైజేషన్ ఐదు రోజుల పాటు రెగ్యులర్గా బ్యాచ్ ఉంటుంది బట్ ఎవ్రీ టైమ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ న్యూ నాలెడ్జ్ మనం ప్రతిసారి కొత్త టాపిక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం అవును సో వీఆర్ గివింగ్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు దెమ్ ఎవరైనా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ట్వెల్త్ జూన్న మనం విజువలైజేషన్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గానే చాలామందికి వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ పవర్ని ఆ స్ట్రెంగ్త్ని బలంగా బయటికి తీసుకురాగల టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే విజువలైజేషన్ ఒకటే ఎందుకంటే ఆ ఫైవ్ డేస్ ఒక కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఇన్నర్ జర్నీ నుంచి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని మనలో నుంచి పుట్టుకొచ్చేలా చేస్తుంది కొన్ని విషయాలు మన ఊహకు కూడా ఉందో సో అటువంటి విషయాలను కూడా మనల్ని మనం ఎలా బలంగా చూసుకుని కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు దాంతోపాటు మన గోల్ని ఎలా సెట్ చేసుకొని పదేళ్ళు పట్టేదాన్ని కూడా కొంతమంది వన్ ఇయర్లోనూ టూ ఇయర్స్లోనూ కంప్లీట్ చేసి ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే అంత అంత ఎనర్జీ ఇస్తుంది అటువంటి కోర్స్ ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక జూన్ ట్వెల్త్ విజువలైజేషన్ కొంత సిక్స్త్ సెన్స్ కంటెంట్ కూడా యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు అండ్ మీ పిల్లలకి సమ్మర్ హాలిడేస్లో బిఫోర్ వాళ్ళు కనుక స్కూల్ కాలేజ్ కనుక ఎంటర్ అయితే అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఒక్కసారి విజువలైజేషన్ టాపిక్స్ మీద అవగాహన కల్పించి అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఇన్నర్ పవర్స్ని ఎలా మనమే నిద్ర తట్టి లేపచ్చు అనేటువంటి వాటి మీద ఈ సెషన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అంటే మనల్ని మనం ఏమైతే కోల్పోయామో వాటి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి పొందడానికి ఏం చేయొచ్చు అనే వాటి మీద విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మీ పిల్లల భవిష్యత్కి ఏం కావాలి మీకేం కావాలి అనేటువంటి వాటి మీద మీకు కనుక సెషన్ కావాలి అనుకుంటే విజువలైజేషన్ ద బెస్ట్ క్లాసెస్ ఆసక్తి కలిగిన వారు వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయండి లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను రామ్ గారు టీమ్